बोलते हैं कि ये जो अग्निपथ अग्निवीर स्कीम जो है सर इसको आर एस एस से लिंक करते हैं और ही एज आज टू दे वॉन्ट टू प्रिपेयर यूथ एंड ब्रिंग दम टू दर एस एस एंड इवन यू नो वॉट इट अजीत दो सेट एंड आर्मी इज इन नो मोर टू रिव बैक और रूल बैक द स्कीम No, what did Ajit Doval say? You have the 48-minute interview. What is your question on that? I'll just tell you, sir. Ajit Doval speaking to ANI has said that we are not going to roll back and uh, uh, on TOD scheme coaching centers focus more repairs, face picks, opponent pro, no and no political reaction, sir. And we are not going to roll back this. This reform is a good reform, is what Ajit Doval is saying. कोचिंग सेंटर्स पे टारगेट किया सर एंड आल्सो मोर एफर्स दिस बिग सेपरेट ग्रुप सी मिस्टर राजीव डुवाल द इंटरव्यू व्हिच ही हैड 48 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू व्हिच हैज गिवन टू एनआई ही ही सेज दैट द अग्निवीर विल नॉट बी पार्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी राइट ही सेज अग्निवीर विल नेवर कॉन्स्टिट्यूट द होल आर्मी so he agrees nsa agrees that the short term contractual soldiers are poorly trained and will not be in the same class as those recruited as regular soldiers till now and if only 25% are taken as regulars my question to the modi government is won't the bulk of our army be made uh, be made to contracted soldiers number 1 and then Mr. Ajit Doval also said, also said that regiments are concerned. There is no tinkering with the concept of regiments. If that be the case, can you call it a Gorkha regiment? If it has one Tamilian, one Kashmirian, one Haryanvi, will it remain a Gorkha regiment? The NSA should acknowledge that this contractual recruitment scheme does away with our traditional army structures. Thirdly, the NSA also talked about. Uh, then he talked about that we have a long pending territorial dispute with China, and will not tolerate any transgression. What is he speaking? That will not tolerate. From 2020, China has ingressed in India's territory. Thousand square kilometers of area is in, under the possession of the Chinese PLA army. indian army is not able to patrol that area from last 25 months the nsa says will not tolerate any transgression then how is it that our foreign minister shri jay shankar says ties with china will not be normal till border crisis is resolved then he goes to attend the brics meeting and and listens to chi uh, the the chinese premier chi jin chi jinping then the same nsa also attends a meeting with china now pm himself modi himself will be attending the brics summit is this normalcy or not please tell us what what is happening so this is this is a contradictory stance which is taken by various people and it's a political decision which has been taken by the government of india why are they pushing all these people in front let the prime minister come and own, own up to this scheme which is wrong for the countries as far as security is concerned which is wrong for for the people who are looking forward to serve in indian army with dignity who are willing to lay down their lives and why is it that no one is talking about that this process of appointing our soldiers started in december 2019 notification issued in 2019 january 2020 forms were filled march 2020 exams were postponed because of covid november 2020 exams were conducted november 2020 result of phase 1 was completed came out january 2021 phase 2 huh February 2021 medical started. April 2021 medical was completed. 31st May 2021 PSL provisional selector selection list is out. 10 July that en enrollment was postponed. 26 July 21 was postponed. 1st October 21 post again postponed. December 21 postponed. 
January 2022 postponed. 31st March 2022, it was postponed. 31st April 2022, it was postponed. May 31st, 2022, again it was postponed. Now 14 June, you say, cancel. What about this, this, all these boys and girls who went through all this rigmarole of physical and, and, and written exam and their provisional select, selection list was, was, was released? Why are you doing injustice to them? And please tell us that the government said that 10% reservation. Again, a complete lie. In 2020, 10,000 odd people were appointed in central paramilitary forces. 10% will be 1,000 soldiers. What will, what will be accommodated? What about the 44,000 who are out there? There is no gratuity. There is no dearness allowance. There is no medical insurance. Going into our defense forces is not an employment generation scheme. People go there for prestige, for status, to die for their country. That is the whole purpose. And lastly, which the meet, this whole Agni V Ragnipa scheme, why did the government bring? Because in last eight years, they have completely mismanaged and destroyed the Indian economy by taking illogical, irrational decisions like demonetization, by suddenly announcing the lockdown by bringing out gst without doing the uh, you know doing the proper homework you have the modi government has destroyed the indian economy that is why you are forced to take this illogical decision which is not in the country's interest we are facing china china has occupied indian territory terrorists are still coming from pakistan is this the right time to do this And all these people are coming on TV and supporting the Modi government's illogical and, 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 and a scheme which is against India's security. Please tell them, please ask them, are they willing to uh, forego their, 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 their pension, their medical insurance? Sir, इम्तिया जलील साहब कल जनाब शरद पवार साहब मुझसे फोन पर बात किए थे मुझे उन्होंने कहा कि सदर जमुरिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन के सिलसिले में मीटिंग है आप आइए हम आपको दावत देते हैं मैं जनाब पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी को दावत दी मदू किया और मैंने पार्टी ने फैसला लिया है कि हम जनाब इम्तिया जलील साहब जो औरंगाबाद के रुकने पार्लियामान हैं हमने उनसे कहा कि वो उस मीटिंग में शिरकत करें आज वो मीटिंग में शिरकत करेंगे और उसके बाद वो क्या होगा इम्तिया जलील साहब आप मीडिया के लोगों को बताएंगे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि के भारत के सिपाइयों की सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके नज आपके दिमाग में आपकी सोच में उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में एक वतन अजीज का एक सिपाही जो दुश्मन देशों से आंख में आंख मिलाता है जो रोज 24 घंटे में अपना हर पल हर घड़ी अपनी जान को खतरे में डालता है इस देश की सुरक्षा के लिए ये आपके पास ये ये डिग्निटी है उन लोगों के बारे में ये इज्जत है उनके बारे में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे जो देश की सेवा करने के लिए मुल्क की सालमियत को महफूज करने के लिए जो फौज में एयरफोर्स में नेवी में जाता है वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन होता है उसमें डिग्निटी होती है उसमें एक स्टेटस होता है प्रेस्टीज होता है और आप उन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे चौकीदार बनेंगे तो आपकी स्कीम चार साल की चौकीदार बनाने की है ड्राइवर ही सिखाएंगे अब भाई तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा उसको उसको ड्राइविंग करना है उसको कारपेंट्री करना है उसको चौकीदार बना तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर वो बताइए आप और ओरिजिनल जो टी की स्कीम थी वो सिर्फ हजार लोगों की थी हर साल उसको चेंज कर दिया आपने 
ये सरासर देश के मुल्क के मफाद में नहीं है और उन नौजवानों के ख्वाबों को चुकना चूर कर देता है जो फ़ौज में नेवी एयरफोर्स में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे ये उन लोगों को धोखा दिया है जो एग्ज़ाम में सब चीज़ पास कर लिए हैं उनकी पी की लिस्ट भी रिलीज़ हो चुकी थी देखिए वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता मगर आप ये बताइए कि पिछले आठ साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है क्या पिछले आठ साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगटरी नहीं कर रही है क्या बीजेपी वायलेंस को इनक्रेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए क्या बीजेपी ने वायलेंस को आठ साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है क्या बीजेपी ने आठ साल में एज मेन स्ट्रीम वायलेंस इन परसूट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर आप उसको कंडेम नहीं करें उसको रोके नहीं आप इखलाक को मारना पीलू खान को मारना रकबर को मारना हाफिज जुनेद को मारना तो ये हो रहा है और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी अब भी हम अपील कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन देश की सुरक्षा से देश की सालमियत से आप मत खेलिए आप इन नौजवानों को जो अपनी जिंदगी अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाया आपने तीसरा फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो आप सुनिए हमको क्या आपको क्या बोलना चाह रहे आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं जिससे देश को खतरा है चीन बैठा हुआ है भारत की जमीन पर छः छः हमारे बटालियन वहाँ पर हैं एक तरफ पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं 